老婆，你这带着孩子拉着行李箱准备去哪里？我除了回娘家，还能去哪里？既然这个家容不下我，那我也没必要留在这里惹人讨厌。以后我也不会在这个家碍你们的眼。老婆，你这说的什么话？谁讨厌你了？谁又容不下你？赶紧回来，别闹了。儿子，你没听出来话吗？他这是指桑骂槐说我呢。对，我说的就是你，难道不是吗？就因为我生了个女儿。你就一直对我鼻子不是鼻子，眼不是眼的，说我这是断了你们李家的香火，还一直说我在家带孩子不挣钱，只会花钱。既然这样，那我们走，把这地让给你，眼不见心不烦，不正好吗？小云，你别在我儿子面前搬弄是非，我什么时候说过这些话？你没说过吗？现在怎么又不承认了？在医院，我刚生完孩子，你一看到我生的是女儿，翻脸比翻书还快。转身就走，别说给我女儿买套衣服，就连我坐月子都没伺候过一天。有时候我给自己买套衣服，你就在一边阴阳怪气，说着风凉话，说我浪费钱。就你矫情，生孩子怎么了？生孩子就非得让人伺候吗？以前我生我儿子的时候，都是我自己一个人，谁也没给我搭把手，我不照样把他养大吗？我们那时候尿片都是用旧衣服一捡，你倒好，就喜欢花钱去外面买什么尿不湿。浪费钱不说，孩子还容易红屁股，和你们以前能比吗？我又不花你的钱，我给自己的孩子买点尿不湿就浪费钱。那小叔子拿着你的钱在家玩游戏，就不叫浪费钱吗？你哪只眼睛看见我拿钱给你小叔子了？再说我自己的钱爱给谁就给谁，你管不着。你是长辈，我肯定管不着你。但是你哭着喊着叫我们给你一次性出钱买养老保险的时候，可不是这样说的。我记得你当时信誓旦旦地说，只要你以后每个月能领养老金，我们就不需要按月给你钱，家里基本的日常开支你都可以包了。我们想想，觉得你说的也对，有了养老保险，至少可以保障你和我爸的伙食费，这样你们也更有安全感。逢年过节，我们再贴补点，经济压力确实也没那么大。于是我和李浩一次性出了八万给你缴纳了养老保险。可是自从你开始领养老保险，你又是怎么做的呢？你非但每个月还是要让我们交伙食费，还以物价上涨为由，要求我们每个月多交五百块钱。我之前一直以为你对小叔子和对我们的要求是一样的，直到后来我才发现是自己太天真了。婆婆，你不感觉自己太偏心了吗？小叔子是你的儿子，我老公也是你的儿子，为什么你自己贴补他还不够，还要压榨我们一起去贴补他？小云，你在瞎说什么？我什么时候压榨你们了？自从我们结婚以后。你就说大家要按人头交伙食费给你，你们年纪大了赚不到钱，我们交钱给你们是应该的。可是凭什么我们交了钱，小叔子却不用交？想着他没结婚，一个人吃不了多少，我也不跟你提这个事。可是你却总是瞒着我们把好吃的留给他，你这个做大嫂的也太小气了。你小叔子一个人能吃多少？再说他一个月有一半的时间都不在家吃饭，我给他吃点好吃的怎么了？我没说你不能给他吃好吃的。但你至少得一碗水端平，大家吃一样的吧。可你不但把好吃的留给他，每个月还偷偷塞钱给他。这个时候我才知道，原来你说的物价上涨都是贴补给了小叔子。两个都是你儿子，你平日里苛待我也就算了，为什么对自己的儿子都不能一视同仁？小云，你没有证据就不要在这里瞎说。我看你说吃饭的事是假，故意挑拨我和我儿子之间的感情是真。你儿子又不是傻子。你做了什么事，他又不是不知道。很多事情他不说出来，不代表他不知道。他只是看在你是他母亲的份上，不愿意多说。我也是看在你儿子的份上，不和你计较。可现在你做的实在是太过分了。我知道你儿子夹在中间也很为难，所以我想和他离婚。离婚就离婚，你还真威胁不到我。你以为你离了婚日子就好过吗？带着一个拖油瓶，你的日子怎么过？你觉得还有人要你吗？小云不想再和婆婆多废话，直接推着孩子就走了。妈，你怎么说话的？你是不是真想让我妻离子散，你才满意吗？小浩，你怎么和我说话的？你真是娶了媳妇忘了娘，跟着你媳妇一起来说我。我有让你们离婚吗？我有让小云走吗？明明是你老婆在这里搬弄是非，冤枉我偏心你弟弟。你今天不把话说清楚，我就和你们没完。有些事本来我不想说，但你今天非得逼我说出来，那我就和你掰扯掰扯。妈
，咱们先来说说你养老保险的钱是不是我们一次性给你交的？我承认这个钱确实是你们给我交的，但是你们交了这个小钱，不是可以省大钱吗？之前我们就算过了，按照我每个月领两千块钱计算，用不到四年就可以回本了。四年以后，我拿到的钱不就是你们赚到的吗？话是这么说，但是你又是怎么做的呢？现在你每个月领着两千多块钱的养老金，还要我们每个月给你两千块钱的伙食费。逢年过节，我们还给你不少钱，没想到你却把这些钱全部补贴给了你小儿子。儿子，你怎么你老婆说什么你就信什么呀？没有的事。这个还需要我老婆说吗？弟弟到现在都没有一份真正的工作。他去年就买了一辆二十万的小车，你说他这个钱从哪里来？不是你给的，又是谁给的？你可别小看你弟弟，虽然他没有一份正经的工作，但是他坐在家里就能挣钱，比你们强多了。我看你们两口子就是嫉妒他。都这个时候了，你还在护着他？上个月爸一直说胃不舒服，一检查结果是胃癌，医生说手术费至少得准备二十万，我和我弟至少每人得拿十万。你也知道，现在只有我一个人挣钱。自从小云怀孕后，到现在她都没有出去上过班，一直在家里带孩子。你说我哪里有这么多钱？可是爸生病了，有什么办法？总是治病要紧，我就去找朋友借了十万块钱。我现在就想问一下，你把这个钱拿到哪里去了？你这话问的，钱当然是给你爸治病用了。你现在问这个干什么？难道你后悔了，想把这个钱拿回去吗？那你真是不孝。作为儿子，给父母花点钱都舍不得吗？妈，你不要在这里跟我装，你应该知道我问这句话是什么意思。我要是心疼钱，就不会去借钱给我爸治病。既然借了，那就应该把这个钱花到我爸身上去。可是你扪心自问，这个钱真的是花到我爸身上去了吗？你这话是什么意思啊？你现在是怀疑我把这个钱吞了吗？难道不是吗？要不是前天我和我老婆去医院看爸，医生跟我们说，你叫他们停了我爸的药。现在每天就吃点止疼药，打点止疼针，也就一百来块钱。我真没想到你竟然把主意打到这笔钱上面。那可是我爸，你怎么能这样做呢？我现在就想问问你，既然这笔钱没有用在我爸身上，那到底花到哪里去了？行吧，既然医生全部都告诉了你，那我也不藏着掖着了。当初检查结果一出来，医生就说你爸是胃癌晚期，没必要治疗了。既然横竖都是死，那还花这个冤枉钱干什么？我想了想，与其把钱丢到医院，不如把它花在值得花的地方。所以我就自作主张，让医生只给你爸止疼，让他在最后的日子里尽量减轻痛苦。你说的值得花的地方，就是给弟弟买房子吗？妈，我真不知道怎么说你。在你眼里，难道我爸一条命还没有一套房子值钱吗？再说，这是我借来给爸治病的，你凭什么不经过我同意就给了弟弟买房？他好歹是你同甘共苦生活了几十年的夫妻。你是怎么忍心这样做的？你爸已经无力为天了，花再多的钱也就不了他的命。我不想到头来人财两空。再说你弟弟都已经二十八岁了，也到了成家的年纪了。前几天你三婶给他介绍了一个女孩子，人家对你弟弟各方面都比较满意，唯一的不满意就是市里没房子。为了让你弟弟尽快结婚，我只能把这钱给了你弟弟，再加上之前存的那些钱，付个首付刚好够，这样他就能结婚了。也算了结了我的一桩心事，那我爸呢？你就这样不管他了吗？你真的好狠的心，居然眼睁睁看着我爸在医院等死。要是让爸知道了，他会怎么想？儿子，我也是没办法呀。医生都说了，你爸这是癌症晚期，根本就没有治愈的希望。我们就是砸再多的钱也没用。就算他知道了，我想他也肯定会支持我这样做的。你弟弟一天不结婚，你爸也是一天不安宁。我是觉得，还是把这钱花在你弟弟身上，让他结婚生子，到时候你爸肯定会特别高兴的。其实让你爸在有生之年看到你弟弟结婚，也算是了了他的心愿。你想的可真周到。就算爸他同意你这样做，那你是不是应该和他先商量一下？你干嘛自作主张，和谁都不说？你要知道，这可是我借来给爸治病的钱。要是我早知道你把这钱拿去给弟弟买房，打死我都不会去借，更不会交给你。看来我老婆说的没错，你就是偏心。还不止一点点偏心，我爸的命都不及你小儿子房子重要，真是让人寒心。本来说好我们每人出十万给我爸治病，可是到最后弟弟不仅一分钱没拿，反倒还拿走了我借来的十万元给他付了首付。他现在是潇洒，房子车子都有了，可是我呢，孩子也生了，却还租房子住，我自己既没房又没车。
，如今又欠了十万元外债，你说我们以后怎么生活？难怪我老婆要和我离婚。要不是你偏心无底线，我老婆怎么会和我离婚？她昨天已经跟我说了，如果这十万块钱你不给我，她就和我离婚，还让我净身出户。记得那十万块钱也由我一个人承担。儿子，我怎么感觉听你老婆说的话，你还没有十万块钱重要呢？这样的女人，你还要她干嘛？她要离婚就和她离。早离早省事，这么多年，他就给咱们家生了个赔钱货。我没怪他，断了我们李家的香火就不错了。他到自己叫上劲了，自己没本事，还不想让自己小叔子好过。这女人心思太歹毒了。妈，你真是太自私了。他只是维护我们的正当权益，又没有做什么过分的事，这也叫歹毒吗？如果弟弟依靠自己的努力赚钱，凭借自己的本事买房买车，过上好日子，我们替他高兴还来不及。问题是现在爸治病需要钱。他不光自己不掏钱，还拿了我给爸的救命钱来买房，这就是不应该。弟弟不懂事，你也不懂事嘛，孰重孰轻都分不清。我哪里分不清了？我都说了，你爸这病已经没法治了，给他花钱就是浪费，别说十万，就是一百万也治不好他的病，懂了吗？这钱留着活着的人花不好吗？我说了这妖多，你还是听不进去，真是个倔驴。你这些话我不想听，反正你要把这钱还给我。我自己拿去给爸治病，你凭什么不经过我同意就擅自做主？我也知道我爸这个病治好的希望很渺茫，但是为人子女不可能就这样眼睁睁地看着他离开。我现在就是要用钱从死神手里给他抢时间，哪怕他只能多活几天，我也心甘情愿。你现在赶紧把钱给我，要回来。这钱早没了，你给了我就拿给你弟弟，付了房子首付了。这么多年，你们只给我们李家生了一个女儿，我想让小云再生个儿子，她死活不愿意。我也不再指望你们给我们李家延续香火，所以这个重任只能交给你弟弟了。你爸身体好的时候也老跟我念叨这件事，他就算知道我这样做，肯定也会支持我的。我们活了大半辈子，不就是指望儿女能成家立业吗？你为了让我弟能娶上媳妇，却不惜拆散我的家庭，你有考虑过我的感受吗？你以为给我弟买了房买了车，他就能娶到老婆，你就能抱孙子了吗？跟你说实话，像你这种刁蛮不讲理。胡搅蛮缠的婆婆，我看有哪个人家愿意把女儿嫁过来。到时候你别说抱孙子，估计孙女长大了也不会认你。而爸呢，他要是知道你做的事，绝对会恨你。他怎么也不会想到，和自己生活了这么多年的老伴，最后会这样算计自己。你为了弟弟不惜拆散我的家庭，让爸在床上等死，还美其名曰把钱花在刀刃上，为李家延续香火。你这样做，迟早会后悔的。你现在赶紧想办法把钱给我交出来。不然我这辈子都不会原谅你。李浩说完就出门去追老婆孩子，母亲则气呼呼的去了医院，跟父亲把这些事说了一遍。父亲听完，差点气得背过气去。老婆子，你真是糊涂啊！我的身体怎么样，我心里清楚。你不给我治病，我也不怪你。但是你不能把大儿子的钱拿去给小儿子买房子，那可是他去借来给我治病的。你不经过他同意就拿去给小儿子，他现在负债累累，你这样做对得起他吗？我确实在有生之年想看到小儿子结婚成家，但是如果他的婚姻要建立在拆散我大儿子婚姻的基础上，那我宁可让小儿子打一辈子光棍。你要知道，守住一个家庭比成立一个家庭更不容易。大儿子已经成家立业，我们的人生责任也已经完成了一半，你何苦舍近求远，不抓住现有的幸福，去追求那虚无缥缈的东西呢？我不在医院待着了，你赶紧给我收拾东西。我现在就要回老家，老头子，你自己刚刚不是也说想在走之前看着咱小儿子娶妻生子吗？现在咱既然有这个条件，为什么不帮帮他们？我看大儿媳妇是不会离婚的，他就是吓唬吓唬我们。我知道你打小就偏心小儿子，你在自己的能力范围内帮帮他，我没意见。如果我治病的钱是咱们自己的，我也不会怪你把钱留给他。可是现在由于你的恶意偏袒。害得大儿子夫妻要离婚，这样做就是你的不对，所以我是绝对不会支持你的。你是不是觉得你这样做还很伟大？觉得我一定会赞成你，那你就大错特错了。好了，我不多说了，你赶紧去给我办出院手续吧。我们回老家。老头子，这怎么行呢？咱还是在医院待着吧。在这待着还有什么意义？每天也就打几针止痛药，自己回家也可以打。你听我的，赶紧去办出院手续。母亲只得给父亲办了出院手续。刚到老家，父亲就给大儿媳妇打去了电话：“小云，你婆婆做的那些事，我全都知道了。”
你别生气，这是你婆婆的错，你可千万不要和小浩离婚呢、啊。你们那么好的感情，别因为一时冲动毁了婚姻。你放心好了，爸会给你做主的。你等我两天，我一定会想办法把这个钱还上的。之前我用积蓄在镇上买了一套房子，本来是给他们两兄弟结婚用的，可是你们宁愿租房子，也不愿待在镇上，说离上班地方太远。既然这样，那这套房子也没啥用了。所以，我打算把这套房子卖了。我今天刚从医院回老家，明天我就把房子挂出去。等房子一出手，我就把钱给你。爸，你不在医院待着，怎么跑回家了？我跟小浩离婚不是因为这十万块钱。如果我心疼钱，也就不会让小浩去借钱给你治病了。我是气婆婆，我们给你治病的钱，竟然自作主张拿去给了小叔子。他也不想想，我们当时借这些钱得顶着多大的压力。他从来就没考虑过我们的感受。这些年，他明里暗里帮衬小叔子，我都不说什么了，因为他是小浩的母亲。小浩也是哑巴吃黄连，有苦说不出，能忍则忍。可这次实在忍无可忍了，婆婆还觉得他没错，这样偏心的事情太多太多了。以后我不想再做这个冤大头了。两个都是他的儿子，凭什么他要做出这种偏心眼的事？换了谁，心里都不舒服吧？爸，你给我评评理。我应不应该争这口气？小云，爸理解你，都是你婆婆做的不对，我也骂过她了。爸知道你和小浩都是懂事孝顺的好孩子，也知道这些年委屈你们了。你婆婆这次确实做的过分了，我都看不下去。现在我替她给你们赔不是。至于我的病，我知道已经治不好了，所以我放弃治疗。你们也不要再花冤枉钱了。爸，现在医学这么发达，只要有钱，一定有办法可以治好你的病的。你要乐观积极一点。千万不要放弃，等卖了镇上那套房子，你把钱拿去治病。好儿媳，谢谢你的关心，但是我自己的身体我清楚，现在根本没必要花钱治疗了。现在我多说几句话都要费好大的力气。我知道老天爷留给我的时间不多了吧？临死之前最大的心愿就是希望你和小浩不要离婚。我知道你们的感情一直都不错，要不是你婆婆太过分，你们也不会走到离婚这一步。那套房子，我走之前一定会把房子卖掉，但是我不会拿去治病，我会把卖房子的钱给你们。既然治不好，隔壁浪费这个钱，还是留下来给你们还账为好。到时我第一时间就就打你卡上，不然到时候你婆婆又会把这钱拿给你小叔子，这样的话你们又拿不到一分钱了。十天后，镇上的房子卖掉了，因急于出售，再加上在镇上本来就不怎么值钱，所以只卖了三十五万。公公第一时间就把钱全都打给了儿媳妇，而小儿子谈的女朋友见自己没有分到一分钱，一气之下和小儿子分了手。小儿子很生气，可是父亲决定的事，他又能怎么样呢？两个月后，父亲走了。